আমরা এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে শেখার চেষ্টা করব কিভাবে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি অ্যানালাইসিস করা যায় আর জিআইএস এর মাধ্যমে এখানে আমরা আলফা কমা বিটা ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করব একটি রিসার্চ পেপারের হেল্প নেওয়া হয়েছে যেখানে ফর্মুলা গুলো হাইলাইট করা হয়েছে এই যে কানেক্টিভিটি অ্যানালাইসিস আলফা কমা বিটা এটা আমরা এই এরপরে আমরা আর জিআইএস যাব আর জিআইএস এর মধ্যে আমাদের আছে এটি একটি স্টাডি এরিয়া আমাদের স্টাডি এরিয়া অনেকগুলো ওয়ার্ড রয়েছে 1 2 3 4 5 6 করে আপ টু 36 পর্যন্ত নম্বরের হচ্ছে ওয়ার্ড আছে আর সেই সঙ্গে এই ওয়ার্ডের মধ্যে সমস্ত রোড যেগুলো রয়েছে যেটা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ার ম্যাপ সমস্ত রোড যে রয়েছে সমস্ত রোড দিয়ে আমরা এখানে কালেক্ট করেছি এই যে রোড রয়েছে বেসিক্যালি এটা বিবিআই কে থেকে ডাউনলোড করা এছাড়া অন্যান্য অনেক জায়গা থেকে এরকম ধরনের রোড পাওয়া যায় সেটা আমার চ্যানেলে ডেসক্রিপশনে দেয়া রয়েছে এরপর আমরা এই রোড ডাউনলোড করার পরে আমরা স্টার রেটিং এ অন করব যে স্টার রেটিং যাব এখান থেকে এডিটর থেকে স্টার রেটিং অন করব কন্টিনিউ করব করার পরে এখানে আমরা সিলেক্ট টুল থেকে পুরো রোড যতগুলো রোড আমাদের স্টাডি এরিয়ার মধ্যে আছে সবটাকে একসাথে সিলেক্ট করব করার পরে এডিটরে যাব এডিটরে গিয়ে এখান থেকে আমরা মার্চ করব মার্চ করার পরে দেখতেই পাচ্ছি অনেক অপশন দেখাচ্ছে এখানে এই সমস্ত অপশন কে আমরা এখান থেকে ওকে করে দেব একটি কে সিলেকশন করে অ্যাড করে দেব অর্থাৎ আমাদের রোড কমপ্লিট হয়ে গেল এই সমস্ত রোড একটি রোডে কনভার্ট হলো এর পর আমরা এই অ্যাডভান্স এডিটর টুল থেকে এই যে অ্যাডভান্স এডিটর টুল রয়েছে যদি এটি না শো করে তো এখানে আমাদের কাস্টমাইজেশন থেকে টুলবার টুলবার থেকে অ্যাডভান্স এডিটিং টুল এদিকে আনার পরে এটি শো করব এবং স্টার এডিটিং অন রাখার পরে এটিকে সিলেকশন করার পরে একদম লাস্ট এই যে অপশন রয়েছে প্ল্যানারাইজ লাইনস এটি সিলেকশন করব चेक कर এরপর এখান থেকে আমরা যাব আবারো রোড এর উপর সিলেকশন করে রাইট ক্লিক করব করে নিউ নেটওয়ার্ক ডেটা সেট নিউ নেটওয়ার্ক ডেটা সেটে আমরা দিয়ে একটা কিছু নাম আমরা দিয়ে দেব এই নামে একটা নাম দিচ্ছি প্রত্যেকই আর একটা নাম দিতে হবে নাম দেওয়ার পরে এখানে আমরা এটাকে নো করব নেক্সট নেক্সট এখানে নাম থাকবে নেক্সট নেক্সট নো থাকবে নেক্সট ফিনিশ মেসেজ এসেছে ইয়েস করতে হবে देखे नोट गो कम भाव तैयारी তো আমাদের এখানে আমাদের এই যে স্টাডি এরিয়া এটিকে আমরা এখানে একটু আনচেক করছি এই হলো আমাদের স্টাডি এরিয়া তো এই স্টাডি এরিয়ার এগেনস্টে আমাদেরকে আলফা গামা বিটা যে আলফা গামা বিটা ক্যালকুলেশন করতে হবে তো সেই জন্য আমরা এই নোড এবং এজ কে আমরা প্রতি ওয়ার্ড ওয়াইজ কি আছে সেটিকে ক্যালকুলেট করব আগে তো এর জন্য আমরা যাব জিও প্রসেসিং স্টুলে ফার্স্ট আমরা নোট কে করছি জিও প্রসেসিং মেনু বারে যাব গিয়ে এখানে আমরা করব ইন্টারসেট ইন্টারসেট করে এখানে গিয়ে আমরা এই যে জাংশন যেটা রয়েছে এটিকে আমরা সিলেকশন করব সেই সঙ্গে আমাদের স্টাডি এরিয়াকে সিলেকশন করতে হবে স্টাডি এরিয়া সিলেকশন করব করার পরে আমরা এখান থেকে কোথায় রাখতে চাইছি ফাইলটি সেটি সিলেকশন করে নিয়ে এখানে যেন অবশ্যই অল থাকে দেখতেই পাচ্ছি যে ইন্টারসেক্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে আরো এই যে ইন্টারসেক্ট ফাইল চলে এসছে আমরা আগের ফাইলটাকে এখান থেকে অফ করলাম এই যে নতুন ইন্টারসেক্ট ফাইল তৈরি হয়েছে আমরা এর উপর রাইট ক্লিক করলাম রাইট ক্লিক করে ওপেন অ্যাটিউড টেবিলে যাবো আমরা অ্যাটিউড টেবিলে গিয়ে দেখব যে এখানে আমাদের প্রয়োজনীয় হচ্ছে ওয়ার্ড নাম্বার আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এই যে সৌমেন জাংশন তার যে আইডি এসছে যে আইডিটা লাগবে এখানে আমরা বাকিগুলোকে এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি যেগুলো আমাদের প্রয়োজনীয় নয় রেখে দিল তেমন অসুবিধা হবে না এই ওয়ার্ডের 
প্রতিটি ওয়ার্ডে এখানে কতগুলো করে পয়েন্ট আছে সেটি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করব প্রতিটি ওয়ার্ড এর জন্য আমরা আবারো যাব জিও প্রসেসিং মেনু বার সেখান থেকে গিয়ে আমরা যাব রেজাল্ট রেজাল্টে গিয়ে এখানে যে ইনপুট ফিচারস এর জায়গায় আমরা জাংশন কে সিলেকশন করব পরে রেজাল্ট আমরা অবশ্যই ওয়ার্ডের এগেনস্টে রেজাল্ট তৈরি করব এবং এখানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিল্ড এর জায়গায় আমরা এই যে জাংশন রয়েছে জাংশন যে এই যে পয়েন্ট গুলো রয়েছে এগুলোকে আমরা এই যে এগুলো এগুলোকে আমরা কাউন্ট করব এখান থেকে গিয়ে স্ট্যাটিস্টিক্যাল টাইপে গিয়ে আমরা এখানে কাউন্ট অর্থাৎ প্রতিটা ওয়ার্ডে কতগুলো করে রয়েছে পয়েন্ট রয়েছে সেটি আমরা কাউন্ট করব কাউন্ট করার পরে এখান থেকে এই যে ইন্টারসেক রিজাল্ট চলে এসেছে রিজাল্ট ফাইলটাকে আমরা আবার এখান থেকে এর অ্যাট্রিবিউট টেবিলটা আমরা চেক করে দেখবো ওপেন অ্যাট্রিবিউট টেবিলে কি আছে তো এর অ্যাট্রিবিউট টেবিলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি ওয়ার্ড ওয়াইজ এই যে কাউন্ট জংশন মানে এক নম্বর ওয়ার্ডে টোয়েন্টি সিক্স রয়েছে দু নম্বর ওয়ার্ডে থার্টিন রয়েছে আমরা সিলেকশন করে দেখি এই হচ্ছে এক নম্বর ওয়ার্ড এটিকে এখানে বলছে টোয়েন্টি সিক্স রয়েছে আমরা যদি এগুলোকে কাউন্ট করি এক নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে টোয়েন্টি সিক্স পাওয়া যাবে সে একইভাবে আমরা যদি দু নম্বর ওয়ার্ডকে সিলেকশন করি যে শুধু দু নম্বর ওয়ার্ড আছে থার্টিন পাওয়া যাবে এভাবে ওয়ার্ড ওয়াইজ চলে এসেছে তো আমরা এই ফাইলের নামটা একটু এডিট করে রাখছি এটি আমাদের নোট নামে রাখছি কারণ এগুলো একটি নোট এখান থেকে গিয়ে সোর্স জেনারেলে গিয়ে আমরা এখানে নোট সিলেকশন করে রাখছি নোট নাম দিয়ে বোঝার সুবিধার্থে আর কিছু না তো নোট পাওয়া গেল কারণ আমাদের এখানে ক্যালকুলেশনে বলা হয়েছে ই নাম্বার অফ লিঙ্কস অর্থাৎ এজ আর ভি সমান নাম্বার অফ নোটস তো নোটস আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করেছি এরপরে আমাদের এজ কে ক্যালকুলেশন করতে হবে আবারও আমরা আর জি আই সে যাবো এখানে গিয়ে আমরা আর জি আই সে যাব গিয়ে এখানে এই যে রোড যে ফাইলটা রয়েছে এটা এই এই ফাইলটা এই এজ এর ফাইল হিসাবে তৈরি হয়েছে এই রোড ফাইল তো এই ফাইলটাকে আবারও আমরা জিও প্রসেসিং মেনু থেকে গিয়ে ইন্টারসেক করব এই ইন্টারসেক এখান থেকে দুটিকে সিলেকশন করব এই যে উপরে রোড ফাইলটা অর্থাৎ এই রোড ফাইল যেটা এর যে সাবস্টিটিউট হিসাবে তৈরি হয়েছে সেই সঙ্গে আমাদের স্টাডি এরিয়াকে আমরা এখান থেকে পরিপূর্ণ কোথায় রাখতে চাইছি কি নাম দিতে চাইছি সিলেকশন করে এখানে অবশ্যই অল রেখে ইন্টারসেক কমপ্লিট হয়ে গেছে এই যে রোড ইন্টারসেক ফাইল তৈরি হয়ে গেছে আমরা অ্যাট্রিবিউট টেবিলটাকে চেক করে দেখবো এখানে রোড আইডি রয়েছে বা ওয়েস এম আইডি রয়েছে সেই সঙ্গে ফিল্ড স্টাডি এরিয়া রয়েছে ওয়ার্ড রয়েছে অনেক কিছু এসছে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হলো সেই ওয়ার্ড নাম্বার এই ওয়ার্ড তো আমরা এটাকে ডিলিট করে দিতে পারি এখান থেকে এই যে ওয়ার্ড রয়েছে আর ওয়েস এম আইডিটা লাগবে এটা আমরা রেখে দিলাম এই প্রতিটা রোডে ওয়েস এম আইডি অথবা আমরা এটাকে ডিলিটও করে দিতে পারি এখানে এটা দিয়েও আমরা কাউন্ট করে দিতে পারি কারণ এটাকে আমরা যদি শর্ট করি শর্ট করলে এই ওয়ার্ডে দেখতে পাচ্ছি এক নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে কতগুলো রয়েছে এখান থেকে সিলেকশন করে এই যে এক নম্বর ওয়ার্ডে এই রোড গুলো রয়েছে এক নম্বর ওয়ার্ডে এর জন্য আমরা আর একবার যাবো জিও প্রসেসিং এ যাবো গিয়ে এখান থেকে ডিজার্ভ করব ডিজার্ভ করে এখান থেকে আগে এটা দেখতে হবে ডিসিলেক্ট করে দিতে হবে এটাকে কোনোভাবে সিলেক্ট যেন না থাকে আবার আমরা জিও প্রসেসিং এ যাবো গিয়ে ডিজার্ভ এ যাবো ডিজার্ভ এ গিয়ে আমরা যে রোড ইন্টারসেক ফাইলটাকে সিলেকশন করব রোড ইন্টারসেক এসছে এর সঙ্গে আমরা ওয়ার্ডকে সিলেকশন ওয়ার্ড এর এগেনস্টে রোডটা হবে এবং সেই সঙ্গে যে ওয়েস এম বা ফিল্ড আইডি আমরা ওয়েস এম আইডিটাকেই নিচ্ছি যে কোনো নেওয়া যেতে পারে ওয়েস এম আইডি নিতে পারি অথবা আমরা এখান থেকে ওই যে অবজেক্ট আইডি বা ওয়েস এম আইডি বা ফিল্ড আইডি রোড যেটা রয়েছে সেটিকেও আমরা সিলেকশন করতে পারি তো আমরা এখানে ওয়েস এম আইডি নিচ্ছি যে কোনো একটিকে নিতে হবে আইডি নিয়ে এখানে যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিল্ড রয়েছে সেটাও কিন্তু কাউন্ট করতে হবে অর্থাৎ প্রতিটা ওয়ার্ডে কতগুলো রোড রয়েছে সেটি আমরা এখান থেকে কাউন্ট করতে পারি ওয়ার্ড এখানে দেখার বিষয় যে এই যে রোড ডিজল্ভ এটাকে আমরা নাম চেঞ্জ করতে পারি এর নামটা আমরা আগে এখান থেকে গিয়ে আমরা নাম চেঞ্জ করে সোর্সে জেনারেলে গিয়ে আমরা নাম চেঞ্জ করবো এজ এই দুটো ফিল্ডের মধ্যে এই এজ আর নোড এর মধ্যে এটাকে আমরা প্রয়োজন উপরে তুলে নিতে পারি এই নোড আর এজ দুটোরই মধ্যে একটা কমন ফিল্ড রয়েছে কমন ফিল্ড হলো দুজনেরই কিন্তু ওয়ার্ড নাম্বার রয়েছে 
ওয়ার্ড আছে আর এই এর জন্য কিন্তু ওয়ার্ড আছে দুটোই কিন্তু सेम এই যে ওয়ার্ড তো আমরা কি করব এইটাকে আমরা টেবিল জয়েনিং করে নেব এই জন্য নোডস বা এজ এর সঙ্গে আমরা টেবিল জয়েন নোডের উপর আই ক্লিক করলাম করে জয়েনে গেলাম জয়েনে গিয়ে আমরা এখানে এই যে এজ বাই ডিফল্ট সেট দিয়ে নিয়েছে এখান থেকে কি আমরা ওয়ার্ড দিয়ে সিলেকশন করব আর এরও ওয়ার্ড সিলেকশন করব দুটি করার পরে কিপ অল রেকর্ডিং এটা ভ্যালিডেট জয়েনিং করার পরে এখান থেকে ওকে সাকসেসফুল হয়েছে দেখো আমরা নোট এ চেক করে দেখব নোটে দেখব এখান থেকে নোটটাকে একটু যদি বড় করেই দেখি এই যে ওয়ার্ড নাম্বার দুবার ওয়ার্ড নাম্বার এসেছে কারণ আগেরটার ওয়ার্ড নাম্বার পরেরটার সঙ্গে অ্যাড হয়েছে ওয়ার্ড নাম্বার তার সঙ্গে জাংশন মানে হচ্ছে আমার নোটস আর হচ্ছে ওএসএম আইডি যেটা এসেছে এটা হলো এজ আচ্ছা নোট আর এজ এসে গেছে তো এরপরে আমরা এখানে যাব এখান থেকে গিয়ে এই যে সিলেক্ট অল করব করে এই কোণে গিয়ে রাইট ক্লিক রাইট ক্লিক করে কপি সিলেকশন করার পরে এটি আমরা ডেস্কটপে যাব ডেস্কটপে গিয়ে একটি এক্সেল শিট করব এখানে এই এক্সেল শিট করলে আমরা এখানে এটিকে স্পেশাল করে টেক্সট হিসাবে নিয়ে যাব আমাদের প্রথম যে দুটো অবজেক্ট আইডি সেভ হ্যাঁ সেভ এই দুটো লাগবে না সেজন্য এখান থেকে ডিলিট করলাম আমাদের ওয়ার্ড নাম্বার লাগবে কি লাগবে এখানেও ফের অবজেক্ট আইডি রয়েছে ওয়ার্ড নাম্বার রয়েছে এই দুটোও লাগবে না এখান থেকে আমরা ডিলিট করে দিলাম এখানে লাস্টে যেটা রয়েছে সেভ রয়েছে এরপর আমরা আলফা গামা বিটা ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হয় এটি এখানে চেষ্টা করি সেই জন্য আগে আমাদের ফর্মুলা টেবিলটা এখানে খুলতে হবে এবং আমরা এক্সেলটাকে একটু ছোট করে নেব এবার এখানে দেয়া রয়েছে আলফার যে ফর্মুলা রয়েছে ই মাইনাস ভি প্লাস ওয়ান তো আলফার ফর্মুলাটা আমরা এখানে লেখার চেষ্টা করব ক্লাস টু দিয়ে ক্লাস টু ই মাইনাস প্রথম একটা ব্যাকেট দেবো উপরের ফর্মুলাটা কমপ্লিট হলো এরপরে ডিভাইডেড ডবল ব্যাকেট টু ইন্টু ভি টু ইন্টু ভি ক্লোজ মাইনাস ফাইভ ডবল ব্যাকেট যেহেতু ছিল ব্যাকেটটাকে ক্লোজ করতে হবে কমপ্লিট জাস্ট হিজ এন্ডার চলে এসছে রেজাল্ট এরপরে আমরা এখানে গিয়ে ডবল করি আমাদের ওয়ার্ড ওয়াইজ আলফা ক্যালকুলেশন হয়ে গেল এরপরে আছে বিটা বিটা ক্যালকুলেশনের জন্য আমরা দেখতেই পাচ্ছি ই ডিভাইডেড ভি তো সিম্পল এখানে ইকুয়ালস টু ব্যাকেট এরপরে আমাদের বলছে দামা দামার যে ভ্যালু রয়েছে ই ডিভাইডেড সবচেয়ে প্রথম আমরা ফর্মুলাতে লিখব ইকুয়ালস টু ডিফল্ট ফর্মুলাতে দেওয়া রয়েছে থ্রি ইন্টু 
भी माइनस टू एक बड़ा हमारा ब्रैकेट तो भी माइनस टू भी माइनस टू टू टा कांस्टेंट फॉर्मूला दी गई है फिर पूरा हमारा ब्रैकेट है क्लोज कर दें हम भी जस्ट ही देंगे रिजल्ट चले इस चीज फिर पूरा हमारा डबल चेक कर दें अल्फा का हमारा बीटा हमारे कैलकुलेशन कंप्लीट ये पॉर्ट हमारा ये तीन तीन के सिलेक्शन करें तीन तीन के हमारा पॉइंट एक पॉर्ट है दूसरी भालू रात दो अल्फा का हमारा बीटा कैलकुलेशन चले जाते हैं हमारा इटी एनालिसिस करते पारी ये पॉर्ट बहुत ही स्टेप है जो दी ये खान थे कि कुना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के दरकर है तो ये वाट के हमारा ये टेबल टाके हमारा जानी कि वहाँ पे टेबल जॉइनिंग करते हुए उन्हें ना ट्यूटोरियल देखी चाहिए हमी टेबल जॉइनिंग हमारा ये खाने जाओ ये जस्ट ये खाने जो हमारे सॉप ये खान थे कि हमारा आंचिक कर दो टोटल टाइप ये खाने वाड़े समझे क्योंकि जो वाड़ा चे टेबल जॉइनिंग तो हम अपना टेबल जॉइनिंग हमारे डेट के आईडी डब्लू मोटर माध्यम में तो देखिए हमारा तो जितने पहले तो ना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अथवा कंट्रोल लाइन तो ये दिखो रहे अल्फा गामा बीटा ग्राफिकल रिप्रेजेंट तो ये दिखते पड़े